நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தோட ஏப்ரல் மந்த் தேர்ட் வீக் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஊரடங்க ஆரம்பித்து ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு மாதத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து புதுசாக விதைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ஊரடங்கு ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் கழித்து நிறைய நிறைய கீரைகள் விதைச்சிருந்தேன் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நிறைய கீரைகள் போட்டு விடுங்க அதுதான் ஒரு மாதத்துலேயே வந்து அறுவடைக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலியாக இருந்த எல்லா தொட்டிலுமே வந்து கீரைகள் விதைச்சிருந்தேன் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது கீரைகள் அங்கே மட்டும் இல்லை இங்கேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து தொட்டியில் போட்டுட்ருக்கேன் காலியாக இருந்த எல்லா தொட்டிலுமே கீரை தான் போட்டிருந்தேன் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு செழிப்பாக வளர்ந்துருக்கு மூணு வாரத்தில் இது ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துருச்சு அப்புறம் நம்ம தோட்டத்தில் கத்திரியெல்லாம் வந்து கூட அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது பாருங்கள் கருப்பு கத்திரி இது ஃபுல்லாக கனகாம்பரம் அழகாக பூக்கள் வருது இன்னும் இந்த சம்மர் ஃபுல்லாக அது நல்லா பூக்கள் வரும் இதெல்லாம் சாமந்தி நாற்றுகள் என் பூவெல்லாம் அறுவடை முடிஞ்சது அடுத்த வருஷம் அதுக்காக நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக பீன்ஸு போன வாரம் காமிச்சிருந்த ஒரு ரெண்டு செடி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போ தான் பிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அவரை ஏற்கனவே போன வாரம் காமிச்சிருந்தது தான் பாருங்கள் இப்போ தான் பூ நிறையா வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு பெரிய தொட்டிலும் இருக்குது இதுக்குள்ளார வந்து பாலக்கீரையெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த பாலக்கீரையெல்லாம் பறிக்கணும் இதெல்லாம் பறித்து தான் வந்து அதுக்கப்புறமா இந்த அவரை செடிக்கு வந்து மண் நினச்சி விடணும் ஸோ எப்போவுமே இந்த சம்மரில் நம்ம கார்டன் வந்து சடவுன் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இந்த தடவை வந்து இந்த ஊரடங்கு இருக்கிறதால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் காய்கறிகள் நம்ம தோட்டத்துலேருந்து வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த கடைசியில் இருக்கிறது மிளகாய் செடி இல்லை இதுவும் எல்லாமே அறுவடைலாம் முடிஞ்சது இருந்தாலும் சார் ஊரடங்கெல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அது செடி இருக்கட்டும் சொல்லி வச்சுருக்கேன் புதுசாக மிளகாய் நாத்தெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த தொட்டிலாம் வந்து இப்போது அடுத்த நடவு செய்கிறதுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு நான் போன வாரம் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் நிறைய விதைகள் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த விதையெல்லாம் வந்து முளைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் அவர பீன்ஸ் எல்லாம் முளைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இதில் வந்து வெண்டைக்காய் முள்ளங்கி போட்டது எதுவும் முளைக்கல ரெண்டே ரெண்டு முள்ளங்கி தான் முளைச்சிருக்கு இதுவும் வெண்டை இது ஃபுல்லாக பாலக்கீரை போட்டுட்ருக்கேன் தக்காளி ஓரளவுக்கு இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குது இது ஒரு பேப்பர் ரோஸ் செடி வாங்கி வந்து நான் இந்த டயர் பாட்டை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருந்தேன் அதில் வச்சே தான் சூப்பராக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தக்காளி இன்னும் நமக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு தொட்டி தொடர்ந்து தக்காளி அறுவடை கொடுத்துட்டு இருக்கு இது வந்து செடி டொமோட்டோ இதில் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டொமோட்டோஸ் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஃபுல்லாக வந்து மிளகாய் இது ஃபுல்லாக மிளகாய் நடவு செஞ்சுருக்கேன் ஒரு சைடு அதாவது இந்த பெரிய தொட்டியில் ஒரு சைடு தக்காளியும் ஒரு சைடு மிளகாயும் இருக்குது இந்த தக்காளிலாம் ஓரளவுக்கு அறுவடை முடிஞ்சாலும் மறுபடியும் துளிர்லாம் வந்துட்டுருக்கு அப்படியே விட்டுருக்கேன் மறுபடியும் இது ரெண்டாவது அறுவடைக்கு த பூக்கள் வந்து பூக்கள் வச்சு காய்க்கும் இதெல்லாம் கூட பாருங்கள் அறுவடை முடிச்சது தான் இருந்தாலும் பாருங்கள் புதுசாக மறுபடியும் காயெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு துளிரும் நிறையா வருது இந்த சம்மரில் இந்த தக்காளி செடியை நம்ம இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு புதுசாக போட்டில் போடலாம் அப்படி போட்டாலும் நமக்கு வந்து காய்க்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த சைடில் இருந்த எல்லா கிளைகளும் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இல்லை கட் பண்ணி விட்டு இப்போ நிறையா துளிர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மேலே ஸோ இந்த துளிரில் நிறையா பூக்கள் வரும் பூக்கள் வந்து நமக்கு காய் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சின்ன தொட்டிலையும் தக்காளிலாம் இருக்குது நம்ம நண்பர் கொடுத்த தக்காளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு செடி காமிச்சிருந்தேன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அது பாருங்கள் ஒரு நாலு தொட்டி மட்டும் வச்சுருந்தேன் சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு மேலே கட் பண்ணி விட்டோம்னா சைடில் கிளைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் இது துளசி இது தொட்டாசி நீங்கள் பாருங்கள் தொட்டாசு நீங்கள் தோட்டத்தில் வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது போன வாரம் போட்டிருந்த காராமணி வித அழகாக முளைச்சிருச்சு முளைச்சி நடவே செஞ்சிட்டேன் எடுத்து ஒரு வாரத்துலேயே வந்து இது நடவு செய்கிற அளவுக்கு தயாராகிடுச்சு எடுத்து நடவு செஞ்சுட்டேன் போன மாதம் நட்ட காராமணி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நல்லா அழகாக வளர்ந்துருக்கு இது வந்து ஒரு மாதத்தில் இதோட வளர்ச்சி இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதை வந்து
இதுக்கு வந்து நம்ம கட்டுறதுக்கு பந்தல் ரெடி பண்ணணும் அடுத்த வாரத்தில் உங்களுக்கு பந்தல்லாம் போட்டு அடுத்த வாரம் எந்த அளவுக்கு இது வளர்ச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த காராமணி செடிக்கும் இந்த தொட்டியில் காராமணி செடிக்கும் ஒரு மாதம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அது அறுவடை அறுவடை முடியும் போது மறுபடியும் இந்த காராமணி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தானே முளைச்ச பார்க்கா செடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்க நிறைய கொடி சூப்பராக படந்துருக்கு மேலே ஸோ பிஞ்சிலாம் வர ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ கொடி வகைகள்லாம் வந்து இந்த சம்மரில் சரியாக வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் இது தானாகவே முளைச்சி நல்லா ஓரளவுக்கு காய்க்க ஆரம்பிச்சாச்சு நிறைய பிஞ்சுகள் குட்டி குட்டியாக வச்சிருக்கு பாருங்க நிறைய பிஞ்சுகளும் பூக்களும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த சம்மரில் நம்ம நடவு செய்யாமலே தானா முளைச்ச செடியே வந்து ஓரளவுக்கு பெரிய அளவு கை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் சுண்டக்காய் செடி நிறைய காயெலாம் இருக்குது ஸோ சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஓ இங்கே ஒரு செம்பருத்தி செடி இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய பூ பாருங்க அழகா இது வெயிட்டு தாங்காமல் கீழே தொங்கியிருக்கு அந்தளவுக்கு இந்த பூவோட வெயிட் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார்னு சொல்லிட்டு நிறையா பப்பாளி நாற்றுகள் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாட்டு பப்பாளி நாற்றுகள் பப்பாளி பழம் ஏற்கனவே நான் வந்து நம்ம இதெல்லாம் அப்டேட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த நாட்டு பப்பாளி பார்த்தோட நாற்றுகள் இது அரைக்கீரை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி விட்டது மறுபடியும் வந்துட்டுருக்கு இந்த அரைக்கீரை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கட் பண்ணாலும் வரும் அதுக்காக அப்படியே வச்சுருக்கேன் மேலே பண்ணைக்கீரை இருக்குது அடுத்ததாக இது வந்து பசலைக்கீரை நிறைய விதை வந்துருக்கு இது சிகப்பு பசலைக்கீரை இது நம்ம இந்த இலையை மட்டும் கிள்ளி நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இது கொடி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இது நாட்டு செம்பருத்தி அடுத்தா இங்க வந்து துவரை போட்டிருக்கேன் இதுதான் துவரை செடி இதுதான் ரெண்டு இலை வச்சு வளர்ந்துருக்கு இதோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அடுத்ததா முருங்கை செம்மையா பூத்திருக்கு இந்த வருஷம் வெயில்ல முருங்கை எப்பயுமே வெயிலில் தான் நல்லா பூக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் காயும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் ஒரு மூணு காய் இருக்குது நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் இது வந்து செடி முருங்கையா மரம் முருங்கையான்னு சொல்லிட்டு இது செடி கிடையாது மரம் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடி கேப்பில் தான் வந்து வச்சுருக்கேன் அது சைடு கிளையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு மரத்தை மட்டும் மேலே வரைக்கும் அப்படியே எடுத்து வந்திருக்கேன் ரெண்டு மாடி வரைக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த முருங்கை மரத்தை கொண்டு வந்து இங்கே காற்றுல இது உடஞ்சிராம இருக்கா கயிறு போட்டு கட்டியிருக்கேன் நிறைய பூக்கள் இருக்குது கீரைகள் ரொம்ப சீக்கிரமாக வரக்கூடியது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கீரைகள் போடுங்க கீரைகளில் வந்து நிறைய சத்துகளும் இருக்குது சீக்கிரமாகவும் வருது சம்மர்லாம் மாடி தோட்டத்தில் ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரே விஷயம்னா அது இந்த கீரைகள் தான் இந்த வாரம் ஏப்ரல் மந்த்தோட மூணாவது வாரம் அப்டேட் இவ்வளவு தான் நம்ம தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி செடிகள் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மேலும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில்